ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது புது கெட்டப்லாம் கிடையாது சும்மா ஜாலியாக இருக்கணும்னு தோணுச்சு அண்ட் இந்த படத்தில் ஒரு சில சில காட்சிகளில் இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் ஒரு பத்து எண்ணத்துக்குள்ளே மூடில் இருக்கலாமேன்ட்டு இந்த படத்தை பற்றி பத்து விஷயம் சொல்லணுன்னா ஐ மீன் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மூணு பேருமே ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க ஐ திங்க் அதுக்கு ஈடாக எதுவும் சொல்ல முடியாது நிறையா இந்த படத்தை பற்றி நாங்கள் பேசிட்டோம் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும் படம் நிறையா ஜனரஞ்சகமான படங்கள் எடுக்கிறோம் நிறைய யதார்த்தமான படங்களும் பார்க்குறோம் ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே பாதையில் போகிறது இல்லை ரெண்டுமே ஒரே படத்தில் வர்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி கிடையாது நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் சில டைம் ஜெயிச்சுருக்கோம் சில டைம் தோற்றுருக்கோம் சில டைம் அங்கங்கே அந்த லைனை தொட்டிருக்கோம் அந்த மெலிசான கூட இந்த படத்தில் வந்து அந்த கோட்டில் நடந்திருக்குமா இல்லை அந்த கோட்டை நாங்கள் தொட்டிருக்குமா எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்த்து நீங்களே தீர்மானிக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டான ஒரு படம் ஒரு ஆனஸ்ட்டான முயற்சி முதல் தருணம் எப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தித்து அந்த ஒரு ஒன் லைன் சொன்னாரோ அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஐ ஒன்லி ஃபீல் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் எல்லா லெவல்லையும் நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணுற சமயத்துலேயும் சரி நாங்கள் சீன்ஸ் எடுக்கிற போதும் சரி படம் முடிஞ்சுட்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு தருணத்துலேயும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒவ்வொரு டீமை மீட் பண்ணுற போதும் சரி எல்லாருமே இதை பற்றி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த டீசர் கேமோ அது ட்ரெய்லர் த சாங்ஸ் ஒவ்வொரு தருணத்துலேயும் ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைச்சிது அண்ட் அப்போலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வைப் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸும் அதை உணர்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் சமாந்தாவோட கேரக்டர் ஐ திங்க் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இது வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஆனால் இதில் நாங்கள் ஐ லவ் யூ சொன்னது கிடையாது படத்தில் டியூட் கிடையாது ஆனால் படம் முழுக்க அந்த லவ் அது மையாமே மையமாகவே கதை போயிருக்கோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மூணாவது விஷயம் லைக் சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக இயக்குனர் மில்டன் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே சினிமாவை நான் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறனோ அதே அளவுக்கு இல்லை அதுக்கு மேலே சினிமாவை நேசிக்கிற ஒரு மனிதர் வெரி குட் டெக்னிஷியன் கதை சொல்லும்போது அவ்வளோ அற்புதமாக சொல்லுவார் அதை எடுக்கும்போது இன்னும் மிக அற்புதமாக எடுப்பார் அண்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஹீஸ் ஆல்சோ டிஓபி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஸ் இம் இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு நல்ல மனிதர் ஐ திங்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ் அவர் மேட் அண்ட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் பீன் அ வெரி என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ என்னையே பல விஷயங்களில் நான் மாற்றிருக்கிற சூழ்நிலை வந்திருக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க்யூ மில்டன் இந்த ஸ்டேஜ் லைக் திஸ் நான் ஒரு மாற்ற பார்த்தேன் ஆனால் அவர் மாறவே மாட்டார் ரொம்ப ஸ்டப்பான எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படி தான் இருப்பார் அண்ட் ஃபோர்த் ஐ திங்க் மில்டனோட மேஜிக் டெஃபினெட்லி உணர் விஷயம் என்னென்னா டீம் ஒர்க் திஸ் மூவி இஸ் அபவுட் டீம் ஒர்க் அண்ட் ஐ சா இட் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கேம் பிகினிங்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் அவரோட டீமை நம்பி தான் அவர் எப்போவுமே செயல்படுறாரு அவர் வந்து பயங்கர திறமைசாலி அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் இல்லாமல் இன்ஃபேக்ட் அவரோட பணியாற்ற எல்லாருமே எல்லா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் அவங்களோட இன்புட்ஸ் வாங்கிட்டு அவங்களோட அவங்க கூட பேசி என்ன பண்ணலாம் இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ணலாம் இஸ் ஃபார் எவ்வளோ இப்போ கூட நேற்று கூட அன்றைக்கு முருகா சார் கூட பேசிகிட்டு இருக்கோம் சொன்னார் சார் ரெடி ஆகிடும் சார் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சார் பக்கா சார் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பட் கடைசியாக அந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஆர் சிக்ஸ்டீன்த் வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ நம்ம எப்படியாவது இன்னும் பெட்டராக பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம்ல சார் நல்ல விஷயம் தானே ஐ ஐ மீன் தட் இஸ் மில்டன் அவருக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அவருக்கு வந்து ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் யார்கிட்டையாவது பேசணும் அது ஃபீட்பேக் கிடைக்கணும் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுன்ட்டு அண்ட் அவரோட இமீடியட் டீம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் முக்கால்வாசி பேர் அதில் வந்து ஒரு படம் இல்லை ரெண்டு படம் வந்தோம் கோலி சோடாலேருந்து வந்தவங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் லேக் பண்ணாலும் அவங்களோட என்தூசியாசம் அவங்களோட ஜெஸ் படம் பண்ணுற போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் யாரும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாமல் ஒவ்வொருத்தரும் தேங்க்யூ கைஸ் இஃப் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஆல் ஆஃப் யூ ஆல் இந்த படத்தோட மூட் வந்து ஜென்ரலி நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்த ஒரு பலம் தான் டெஃபினெட்லி எனக்கும் தோணுச்சு எனக்கும் தோத்திக்கிச்சு சாம் பற்றி சொல்லணும்னா ஷி இஸ் டேஞ்சரஸ்லி பிரில்லியன்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் ஐ திங்க் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு நல்ல நடிகையாக நல்ல அவங்களோட எல்லா விஷயம் அவங்க எல்லோருமே தெரியும் பட் என்னென்னா இந்த படத்தில் அவங்க செஞ்சுருக்க கதாபாத்திரம் ரொம்ப ரொம
டெட்லி டிரெக்டர் அண்ட் டெட்லி ப்ரொடியூசர் ஐ திங்க் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் அமையும் போது எப்பவுமே ஒரு படத்துக்கு வந்து பார்க்க போகலாம் தேங்க்ஸ் முர்கா ஃபார் பீங் தேர் ஃபார் அஸ் ஐ ஃபீல் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவரோட இன்சைட்ஸ் அண்ட் அவர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேக் போனாக இருந்திருக்கார் எங்களுக்கு அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் நீங்கள் பார்க்குற போது இஃப் யூ ஃபீல் தட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி நைஸ் ஃபிலிம் இது வந்து ஒரு புது விதமான ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிற போது கண்டிப்பாக ஐ திங்க் முருகாஸ் இன்புட்ஸ் ஹேவ் அ ஹியூஜ் கே பிளே இன் தட் அண்ட் ஃபாக்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா இது வெரி மார்க்கெட்டிங்கில் வெரி அக்ரெசிவ் அண்ட் எனக்கு வந்து எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுற போது ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் க்ரியேட்டிவிட்டி லைக் ப்ரொடியூசர் வந்து லைக் க்ரியேட்டிவிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் இது அது ஃபாக்ஸ் இஸ் லைக் ஹார்ட் கோர் அவங்க எல்லா மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஒரு படத்தை எப்படி இது பண்ணுது படத்தை எப்படி எடுக்கணும் அதை எப்படி பிளான் பண்ணணும் அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணும் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அது எப்படி தேர் அண்ட் அண்ட் ஐ பீன் சேங் ஃப்ரம் த டைம் ஸ்டில்ஸ் வரதுல இருந்து எப்படி பிளான் பண்ணுறது அந்த டீசர் டெய்லர் ட்ரெய்லர்ஸ் என்ன பண்ணணும் எப்படி ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேர்க்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர ரொம்ப கிளினிக்கலாக அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் ஒரு ரொம்ப கம்பீரமாக அதை முடிப்பாங்க அண்ட் அண்ட் ஐ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் அ டீம் லைக் திஸ் வே யூ ஹேவ் டோட்டலாக ஒரு ஒரு படத்தை வந்து எப்படிலாம் அதை வந்து சேர்க்கணுமோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து எப்படிலாம் அதை க்ரியேட்டிவாக எப்படிலாம் பார்க்க முடியுமோ எங்கள் இயக்குனரோட சேர்ந்து அது பண்ணும் போது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் காம்பினேஷன் அண்ட் அண்ட் லைக் டு தேங்க் புத் ஆஃப் யூர் ஃபார் மேக் மீ அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் அண்ட் மீதி ரெண்டு விஷயம் வந்து நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆவல் இந்த படம் வந்து நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப ரியலாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பட் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு புதுசாக ஒரு சின்ன விஷயம் மெல்டன் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஒரு விஷயம் இல்லை நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வெதர் இட் இஸ் சவுண்ட் வெதர் இட்ஸ் கேமரா ஓ வெதர் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி த சீன் ஸ்க்ரீன் பிளே கேரக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு ஈஸ் ட்ரை டு பிரேக் லாட் ஆஃப் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் படமாக அமைஞ்சிருக்கு ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி இன்றைக்கி கூட சென்சர் போர்ட்லேருந்து யாரோ ஒருத்தர் மீட் பண்ணேன் அவர் வந்து ஆ ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஐ சிங்கம் தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் ஹீ ஹீ செட் இட் லைக் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆனால் அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக லைட்டாக பட் ஐ ஐ ஃபீல் வெரி குட் அபவுட் இட் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் மில்டன் ஃபார் இட் அண்ட் இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடச்சிருந்தா ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ரியலி தேங்க் யூ மில்டன் Thank you for making me a part of this team and I think it's a great idea that if you release it, it'll be really nice. We all can watch it now and I'll tell you that you're going to be there. Thank you for being there. Thank you for being a support and always being there for me and for all the rest of the industry. This is a great idea. It's 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 a great idea. நிச்சயமாக வந்து விக்ரம் சாரோட ஹார்ட் கோர் ஃபேன்ஸுக்கும் அப்புறம் ஆல் சென்டர் ஏபிசி மூணு கிளாஸுக்குமே இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் விஜய் மில்டன் சார் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்துக்கு வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணி அடிஷ்னலாக டி டிஓபியாகவும் இந்த படத்துக்கு இருந்திருக்காரு இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது நிச்சயமாக ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் விக்ரம் சார் மதன் அவர் விக்ரம் சார்ன்ற போது இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் மாதிரி அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து தோணும் ஸோ உண்மையிலே மற்ற ஆக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது என்ன மாதிரி சினிமாவில் இருக்கிற டைரக்டர்ஸுக்கு கூட விக்ரம் சார் மாதிரி ஒரு சின்சியராக அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கை ஒரு சினிமாவை லவ் பண்ண முடியுமாங்கிறது சந்தேகம் அவரோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலீஸ் வரைக்குமே ஒரு அந்த படத்தோட ஒரு படத்துக்கு ஒரு டைரக்டர் தான் ஒரு அம்மா மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் விக்ரம் சார் படத்துக்கு மட்டும் அவரும் ஒரு அம்மா மாதிரி அது ரிலீஸ் போய் ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் அவருக்கு அந்த டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ அவரோட இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு சமந்தாவோட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல இதில் படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற மற்றும் இந்த படத்தில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட மேக்சிமம் உழைப்பை போட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் இருந்தால் இந்த படம் ஆடியன்ஸுக்கு
அந்த மீட்டிங்க்கு முந்தின நாளே வந்து முருகதாஸ் சாரும் கோலிஸோட பார்த்துட்டு பேசியிருந்தார் அவர் வந்து அடுத்த படம் நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக நடந்துருச்சு ஒரு ஒன் வீக்குள்ளே ப்ராஜெக்ட் ஷேப் அப் ஆகிடுச்சு ஒரு படம் நல்லா வந்திருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து நம்ம ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம ரிலீஸ் வரைக்கும் நல்லா இருக்குன்னு நம்பி தான் நம்ம வேலை செய்வோம் பட் நம்ம நினச்சத நினச்ச மாதிரி எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் எடுக்க முடிஞ்சிட்டா அந்த படம் வந்து அந்த டைரக்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் தான் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து நான் ரொம்ப திருப்தியாக நினச்சதை எடுத்திருக்கேன் அதுக்காக வந்து நான் முருகதாஸ் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் என்னென்னா நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இருந்த பயம் என்னென்னா கோலிஸோட வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட் நம்ம நினச்சதை எடுத்தோம் எல்லாமே சின்ன பசங்க நம்ம வசதிக்கு ஷூட் பண்ணணும் நினச்சதெல்லாம் பண்ணணும் நினச்ச நேரத்தில் பண்ணணும் ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் கிடைக்குமா ஏன்னா அவரும் பெரிய டைரக்டர் அப்படின்னு ரொம்ப பயந்தேன் பட் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டதோட அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ எடிட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி கூப்பிட்றீங்களோ அப்போ தான் நான் வருவேன்னு சொன்னார் உண்மையில் அப்போ தான் நடந்துச்சு அதே மாதிரி ஃபாக்ஸும் வந்து எந்த வித தொந்தரவும் எனக்கு தராமல் ஜஸ்ட் அந்த அந்த ஷெடியூல்க்கான எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு மெயில் ஒரு இது அமிச்சிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நம்ம தான் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் மாதிரி ஸோ அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ஸ்பாட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரம் சார்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் என்னென்னா நான் வந்து அவரை எவ்வளோ வருஷமாக பார்த்துட்ருக்கேன் அவர் எவ்வளோ டைரக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டார் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அவரே வந்து ஒரு டைரக்டருக்கான முழு ஸ்டாஃப் உள்ள ஒரு ஆள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எல்லா விஷயமுமே அவருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் ஹேண்டில் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு நினச்சேன் பட் அந்தளவுக்கு வந்து இந்த கவலையை வந்து அவர் ஏற்றிக்கிட்டார் மைண்டில் இந்த மாதிரி யாரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவராக இறங்கி வந்து அவருக்காக அவராக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதே ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்